好，我是小米，有觉得哪里不一样吗？我去装银饰美牙套了，今天是我戴第三天，然后我觉得戴起来就是讲话会有点变得小小的大舌头，就是会卡卡，因为毕竟它还是有个东西套在你的牙齿上，会稍微影响你的咬合，所以我觉得我自己就是这样子，可能没有办法录影片，讲话会比较有一点点，就是咬字不够清楚这样子，但是还是跟大家分享这个人生中的一个大事。好，材料了，恢复自由针。那回归正题，今天要跟大家分享的是开价新品，大家最爱看的单元。那其实我在去年底就是稍微想了一下今年的呃影片的规划，然后关于开价新品这个部分，我之前大概都是嗯、呃、可能三个月拍一支，然后可能就集合近期的新品。但是我觉得就是三个月拍一支，有时候可能会不小心漏掉一些中间出的一些嗯、呃、可能也蛮热门，或者是可能及时性不够。所以今年度的部分呢，我可能会想要把开价新品的单元。频率稍微拉高一点，可是会是比较及时，然后可能尽量让大家可以在第一时间看到心得，然后比较好有一个购买的方向这样子。好，那这一次的开价新品呢，通通都是一月份新上市的产品。那一月份新上市呢，其实最近话题呃热度最高的就是很多联名的系列，然后我就依序来介绍，然后边上妆给大家看。那这些东西呢，大部分我都还没有用过，所以今天换是算是我的第一印象分享，会是很直接跟大家分享我用完的心得这样子。OK， 那我们就直接开始吧。首先，今年是鼠年嘛，所以 Maybelline 跟迪士尼的米奇做了联名，还有出了眼线液，然后还有唇膏跟一个气垫粉饼。那我手上的是这个极淡色唇膏，还有出了三个色，然后还有这个超级细抗晕眼线液，呃，它是黑色的，拿迪士尼限定版。那我们一起来拆封看一下它的限定包装。首先看这个眼线的部分，它的外盒是做这样子，跟之前不一样包装，有个泥光的这种米奇的头，然后里面呢，它是黑色管身配上红色的头，然后上面印有霓虹的米奇图案。超级细这支就是它主张可以画得很细，然后比这样其实还蛮顺的。再来，极淡色唇膏也出了迪士尼限定版，还有三色。它外包装也是做这种霓虹的米奇印刷。它的外壳呢，做是这种米奇霓光的印刷，然后下面配红色，很过年喜气的感觉。背面有 Maybelline 跟迪士尼的印刷，然后色号一样是在底部。打开来呢，整个管身真的是红色的唇膏的膏体。超级可爱，它上面竟然印有米奇的头，哎，这是它小小的细节在里面，我觉得挺 Q 的。怎么办？有点舍不得用，哎，它的浮雕真的好可爱哦、喔。那它这三色呢，其实都是比较偏暖色调。一零五这个是叫做嗯、呃、欢乐米奇，它是比较偏暖橘色，是我平常比较会喜欢的那种赤茶色。然后一零六就是很。正宗的那种辣椒红色，非常适合过年擦，很喜气。那二三三呢？它叫做贪玩米奇，它是比较偏向番茄稀有色。我觉得这个唇膏是还蛮值得收藏的、欸，因为其实跟他们平常包装不太一样。然后如果你是迪士尼控的话，我觉得很可以买。那极淡色唇膏还有分很多质地嘛？那这支擦起来是比较偏向乳霜断光的质地，我觉得跟极淡色断光丝柔唇膏的质地会比较接近。然后还有一个比较特别的是，我有收到这个 Fit Me 的美妆蛋。Fit Me 美妆蛋它好像没有在贩售，它是在过年期间做特别活动，就是你只要认买 Fit Me 他们家的两样产品，它就会折五十块，然后会再送这个美妆蛋。那我想说，就来用看看它的，呃，摸一下它的质地跟用看看，给大家参考。然后打开来呢，它是做这种粉肤色，摸起来是有一点点偏硬的，然后长得跟 Beauty Blender 非常的像，就是水滴形状。那因为我还没上底妆嘛，所以我就顺便用这个最近露华浓新推出的这个超持色清透粉底液，呃，它是属于保湿款，就是比较适合给干肌偏干肌的人使用。那虽然它的产品名称都一样，但是之前的其实是比较适合给混合到油性肌的人，但是它都是主打持妆。那我用的色号是一五零，我习惯会是先这样稍微喷湿一下美妆袋。好，那我用这个美妆蛋第一印象呢，我觉得它算是会沾粉底的，然后用起来就是手感也是偏硬。那我个人其实是比较喜欢偏软的美妆蛋，像 Beauty Blender 或者是那个呃 Elf 的那种软度，所以这个我自己会用的比较稍微有点点不习惯，但是也不会到硬到像石头那样难用，所以我觉得它就是嗯、呃、加减可以用的一款美妆蛋。哇、呃，喷出去。那我就顺便跟大家分享一下露华浓这瓶粉底的心得，我用了几次之后啊，我觉得它跟那个之前的那。
一款的妆感是不太一样的。这款遮瑕力没有之前那么高，它只要比较偏中度的遮瑕，然后保湿度就是呃水润度也比之前的好，它的确是比较适合偏干肌的。但是持久度的话，我觉得之前的那一款可能稍微持久度更优秀一点。可是像我如果偏干肌，秋冬就没有办法使用，因为它就会比较干。所以它这个设计就是一款比较适合偏干肌，然后另外一款比较适合偏油肌的，大家可以根据自己的肤质去选择。好的，接下来这个联名呢，是我在 IG 发现实动态，就非常多人敲完说可不可以看试色，然后想要看心得再来决定要不要入手的，就是 Integrate 跟《冰雪奇缘二》的联名系列。这个联名系列呢，因为它虽然电影已经上一段时间，可是它之前是先做预购，然后算是一月一号才正式上市这样子。那我赶快收到之后呢，我决定就是把它加入今天的最爱单元中，因为虽然我还没用过，可是我觉得应该蛮多人想看它的心得，对吧？然后我就。一个一个来试用给大家看。好，所以第一个呢是三度建成光战眼影盒，它出了两色。那我觉得它蛮有巧思的是，是一个是 Anna 限定色，然后另外一个是 Elsa 限定色。它是根据他们的呃在电影中的妆容啊、发色还有穿搭去出了两个不同的色系。那 Anna 限定色呢？它是比较偏向温暖枫红的色调，然后整体是比较偏暖色系的。那连盒子包装都有配合《冰雪奇缘二》做这种呃剪影的设计。打开来呢，里面也有做这样小压纹。以开价来说，我觉得细致度算是还不错。那 Elsa 这盒呢，它就是比较偏向粉紫色系，连包装都换成蓝色的。那打开来呢，你会发现，因为它是雪公主嘛，所以它这个上面的印压纹也是变成这种雪的，然后整体也是偏向粉色调。好，那因为我本身是比较喜欢暖色嘛，所以我今天就用 Anna 盘来上眼妆给大家参考。那我觉得它的这个中间色颜色调的还蛮好看，显色度也很好。不过它的右下角这个亮片色，我上一下眼皮的时候，我觉得它的亮片感是稍微有一点点，呃，颗粒感的。所以，呃，大家上的时候要小心，就是它会比较容易，就是有一点点飞粉这样。那呃，整体来说，因为它整盘都是偏珠光跟呃亮片一点的盘眼盘，所以呃，如果你喜欢是这种珠光色系，然后或者是你比较喜欢这种亮度比较高的话，可以选这盘。但是如果你本身是喜欢那种雾感的话，我觉得这盘可能就没有那么适合。好，那 Integrate 他们家很有名的这个超顺手抗软眼线胶笔呢，也有分别出 Anna 跟 Elsa 版本的。那大家要注意的是，他们两个是不太一样的粗细。像这个 Anna 的这一支呢，它是超顺手抗软眼线胶笔 S， 它有加了一个 S， 它的色号是 GR， 是比较偏向墨绿色的，然后笔芯是三公厘，比较粗一点。然后 Elsa 这个呢，它是没有 S， 它的色号是 BR， 比较偏向灰棕色，然后它的笔芯是两公厘，所以是比较细一点点的。那我想说，今天我的眼影都已经用 Anna。色，那我觉得 Anna 妆容到底好了，我今天试试看这个墨绿色。好，那 Anna 这个墨绿色呢？我个人觉得它其实调的还算蛮好看的，就是彩度不会到太高，就算画在眼睛上不会觉得太突兀，然后也还蛮有一点小特色的。可是呢，三公里的这个啊，其实我之前很常用的这支来画内眼线，我个人觉得它不太适合画外眼线，是因为它的呃笔头比较粗，所以我觉得没有那么好画出那种比较细的眼线，然后眼尾也比较不好勾勒出好看的那种眼尾的勾勒的那种线条。所以如果眼线这两支笔的话，我个人会觉得 Elsa 这一支两公。离的会是比较好用的，比较好上手的。再来呢是这个柔焦清透美肌粉饼，这颗粉饼其实算是他们家很有名的产品。然后《冰雪奇缘二》联名也出了一个特别的粉盒版，我给大家看一下这个粉盒的包装。它跟 Elsa 的眼影盒其实很像，都是那种蓝色配色，然后还有他们的剪影，上面有一个雪宝，超可爱的。那这个粉饼其实我之前就跟大家分享过，还蛮多次的。我觉得它算是开价中 CP 值表现还不错的。然后它叫做柔焦美肌粉饼吧，它真的有那种柔焦的效果。然后我觉得以开价来说，粉质也还算。细，所以我之前就是，如果有时候我可能比较常熬夜啊，黑眼圈比较严重的时候，我甚至可以拿它来去这样子稍微沾一下，压在我的这个黑眼圈，在我上完遮瑕后，让那个泪沟的这个黑黑的会更不明显一点。但是就是这样轻轻的铺上，也不要亮太多。那如果习惯用粉饼上妆的话，我觉得这颗的遮瑕力表现也算是还不错。再来呢，这是 i n t e g r a t e 跟冰雪奇缘二联名系列，我觉得最特别的产品是这个，它叫做冰雪的呼唤，猜猜看它是什么？答案是它是一瓶香水。呃，我之前分蛮常分享香水的，然后其实大部分都是专柜的，就是或是香水的品牌。然后这次做的这个香水，我就是照惯例还是先闻一下它的味道，因为你知道香水就是很看缘分，就是你一定要第一次闻，然后就会对这个味道是有那种共鸣的感觉。然后我们先看一下它的包装，是不是也非常的冰雪奇缘？它也是做这样剪影的设计，然后有点蓝红渐层的感觉，就是 Elsa 跟 Anna 的混合版，然后包装。
方是一个这样子盖子小圆球。好，那我稍微做一下功课。它的前调呢是清新的柠檬果香，然后中调是比较偏向柔美玫瑰跟茉莉，然后后调会变像变成木质的香气。那我觉得这个味道用看的，光看它这样介绍，我就觉得哎、欸，应该是不会太难闻的香味。然后呢，我就有试喷了一下。它的味道是好闻的哎、欸，因为呃，我有跟大家分享过，说我现在其实不太喜欢太甜的那种果香，然后我自己是比较喜欢果香柔和花香，就是不要太成熟，太木质调太重，可是又不要太甜。它这个味道，我觉得大家真的可以去试看看，因为它一瓶才卖五百多，很多人想买香水，可是可能专柜的香水的呃单价太高的话，我觉得这瓶味道应该是大家接受度蛮高的。好，加上刚刚迪士尼的这个一零五色号啊，完成第一个新品妆容。那我的眼线是绿色，会比较有个视觉感。但是刚刚眼影的这个暖橘色调、枫红色跟这个唇膏刚好会互相呼应，所以我觉得它其实会有一种有点冲突又有点和谐的感觉，是我比较平常比较少用的颜色。好，我们打掉重练，再来换第二个妆容。接下来新品呢是这个 L'Oreal 的巴黎魅夜眼影盘，它的包装呢也是以红色为基调，就是非常符合这种过年春节的气息。但是它重点是在它的这个上面，你们看这个眼影，它是做这样子，有没有？里面有水这样流沙的设计。以开价来说，我觉得这个算是蛮用心的哎。然后呢，惊艳的不止这样，打开来呢。它有一个镜子，一面镜子，然后里面的九宫格眼影盘，还有印了这个 Paris 的浮雕字样。我觉得以开价来说，这真的算是精致度做得很到位的一款了。然后眼影的颜色呢，是以大地色为基调，还有一些比较跳的色系，就是让你也可以画出一些比较不一样的眼妆。好的，那罗瑞他帮这盘取了一个外号，叫做“流星盘”，我觉得还蛮合理，就是跟他的这个包包装很合。然后它里面的粉质呢，我一直就是忍到就是拍片的时候再来磨，就是有点舍不得它这个浮雕字样。我随便试几个雾面跟珠光的给你们看好了，是这个哦，它的粉质是比较偏有一点点软软的感觉，比较湿软的那一种。然后再试一个亮片色，这个好了，这个。P 先生的 P 这个 ，Oh my god， 它超级超级显色哎！这个珠光，然后还有雾面的，这是一笔画下去的，然后颜色也还蛮均匀的，很有欧美盘的那种显色度。这盘虽然我今天第一次用，但是我个人觉得它的显色力表现跟晕染的效果都蛮好的，所以嗯，第一印象的话，我觉得我会蛮喜欢这盘的。然后我再测试看看它的持久度表现，跟大家再做一个综合分享。不过第一印象它是让我觉得很不错的，然后显色力跟它的配色其实都是我觉得蛮好上手的。我今天就用了这几个，上面三个跟红色这一这一颗来画成我眼上这个眼妆。好的，再来下一样新品呢，是我也是发现洞，然后就很多人敲完说想看试色的这个 L'Oreal 的粉雾定制唇膏限量版。那这个其实在之前在国外已经上市，然后它其实评价非常非常好，然后也是台台湾之前的代购热门。那台湾也在一月一号正式的上市啦。然后它出了六个颜色，先给大家看一下它的外包装。那它包装呢，做的是这种裸色的消光外壳，而且它的消光不是那种很廉价的塑胶感，它是有点点手感的。然后两个是不太一样的渐层粉色，那上面有这个 L'Oreal 的字样，那色号一样都是做在底部。那这支唇膏还有个别称叫做小粉管，因为呼应它的包装。那颜色色系也是比较以裸粉玫瑰色调，但是我实际看一下，它其实没有想象中那么裸色，只是说以裸粉玫瑰为出发点去延伸。然后上起来的质地呢，比较偏向那种奶霜质地，也是那种比较滑顺的。唯物感，那因为我刚刚眼妆用的是比较偏带橘色调的嘛，所以我觉得我的唇彩可能蛮适合三一四这个呃白桃乌龙色这个别顾忌这个色号。我觉得这支唇都可以耶，它第一印象擦起来啊，它真的就是那种奶霜质地，然后是带点唯物感，可是我觉得它没有那种很厚重的存在感，就擦起来很服帖。然后呃，唇纹的话呢，虽然说完不会到完全没有唇纹，可是它嗯，真的有那种很。服帖你的嘴唇，然后也不会让你更显唇纹皱在一起干巴巴的感觉。这支我觉得很可以，而且我刚刚擦那个白桃乌龙这个颜色啊，其实我觉得应该是大众女生都接受度蛮高的一个色系。大家可以去开会试试看这一支，难怪它在代购就是跟国外这么红，就是我觉得不是没有道理的，因为它擦起来真的我觉得赞赞。
。好的，最后一样开价新品呢，是这支 Loro 的持色印记空气稳纯露，它是鎏金限量版，没错，它是金色的。那之前这支小钢笔都主要拿来当唇彩嘛，这个鎏金限量版很特别的是，它可以叠加。叠插在你的唇膏上，让你的唇膏增加那种金色 bling bling 的感觉，然后也可以拿来当做眼影蜜。那我因为刚好已经上了唇彩，我们就直接叠插看看它的效果如何。好，这是唇膏原本的样子，怕弄脏这个唇刷，所以我先用指腹去沾，然后有变成金色的。好，那我试着用唇刷直接刷看看，它真的有变亮了，但是我的唇刷也脏了。好，那我觉得它上起来那个金色的效果是还蛮特别的，可是我觉得它的实用度好像不是很高。那如果硬要说的话，我觉得它可能会比较适合拿来当做眼影露吧，眼影那个眼影霜。不过因为我刚刚已经上了那个珠光的眼影，所以我觉得它叠上去可能效果就没有那么明显。之后再来试看看，跟大家分享。但是我觉得它这个设计有点饥饿，就是你一定要用唇，就是手指去沾，不然你直接这个唇刷去刷的话呢，其实就是会让你的唇刷变得脏脏的，会有唇膏的颜色。所以这个我觉得就是，嗯，可买可不买，看你自己有没有特殊的这种需求。好的，第二个妆容比较像是我日常会常用的色系，那跟刚刚第一个妆容你比较喜欢哪一个嘞？可以在下面留言跟我说。好，那这次呢都是非常非常热腾腾的一月开价新品。那接下来呢，我期许自己尽尽量可以每个月都发一支开价新品的影片。所以如果呢你有想看的开价新品，你们可以随时在呃 IG 私讯我，或者在下面留言给我，然后我会多收集一些可能近期比较热门的款式。特门的品相给大家，那有任何问题一样在给下面留言给我，然后别忘了喜欢在这边画，帮我个喜欢，然后记得订阅我的频道，可以点这边，那我们就下次见喽，拜拜。